வணக்கம் நான் தேவேந்திரன் பேசுகிறேன் வீட்டுக்குர் வர்த்தக நுணுக்கங்களில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மார்க்கெட்டுக்கு ரிலேட்டடான நியூஸுங்க அதாவது நியூஸ் இன்றைக்கி விட அடுத்த மாதம் இந்தியா விஏஎக்ஸ் அதை வச்சு அடுத்த மாதம் நிஃப்டி எந்த அளவுக்கு மேலே இருக்குது மேலே போகும் கீழே போகுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீக் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க்னுடைய ரேஞ்ச் பார்க்க போகிறோம் நாளைக்கான லெவல்ஸும் பார்க்க போகிறோம் அது இல்லாமல் அடுத்த மாதம் எந்தெந்த செக்டரை ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்ப்போம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி புதிய நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வீட்டு குரூப் கால்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அபவுட் டென் லேக்ஸ்க்கு மேலே உள்ள அக்கௌண்ட்டுகளை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் யாருக்கெல்லாம் மெடிக்கலாம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் தேவைப்படுதோ மெயில் அமிச்சு உங்களுடைய இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க க்ரோட் ஃபண்டிங் பண்ணுறோம் டீட்டெயில் தேவைப்படுறவங்க உங்களுடைய காண்டாக்ட் டீட்டெயிலில் மெயிலில் அனுப்புங்க எங்கள் டீம் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அதுக்கான இதுவை ப்ரொவைட் பண்ணும் சரிங்க முதல் இது பார்த்திங்கன்னா இந்தியா விஐஎக்ஸை யூஸ் பண்ணி நிஃப்டி அடுத்த மாதத்துக்கு மேலே வந்தால் எவ்வளோ தளவுக்கு வரலாம் கீழே வந்தால் எவ்வளோ வரலான்றதை பார்க்கலாம் தேர்ட்டி டுவெல் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்றைக்கி விஏஎக்ஸுடைய க்ளோஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி உடைய க்ளோஸ் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா விஐஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை டைம் டு கால்குலேட்டட் விஎக்ஸ் இன்னைக்கு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸு டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை நான் தேர்ட்டி டேஸ் எடுத்துட்டேங்க அப்படி போட்டிங்கன்னா விஎக்ஸ் ஆன்சர் சொல்லிட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் எயிட் வரும் அவுட் டு ஃபைன் நிஃப்டி ரேஞ்ச் இப்போ விஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை வச்சு நிஃப்டியுடைய ரேஞ்ச் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரேஞ்ச் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி க்ளோஸ் ப்ரைஸ் இன்ட்டு விஐஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் க்ளோஸ் எவ்வளோது செவன்டீன் டூ நாட் த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு விஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சது ஃபோர் பாயிண்ட் செவன்டி எயிட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ரேஞ்ச் ஆன்சர் கிடைக்கும் நிஃப்டியுடைய ரேஞ்ச் எயிட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு வரங்க நிஃப்டி பாசிட்டிவ் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நிஃப்டி க்ளோஸ் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் க கண்டுபிடிச்ச ரேஞ்ச் ஆன்சர் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் அவ்வளோ செவன்டீன் நிஃப்டி பாசிட்டிவா இருந்தா அடுத்த மாசம் மேல போறதா இருந்தா எயிட்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் மேல வரலாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதே நெகட்டிவ்னா எவ்வளோன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிஃப்டி நெகட்டிவ் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நிஃப்டி க்ளோஸ் ப்ரைஸ் இது நிஃப்டி க்ளோஸ் ப்ரைஸ் மைனஸ் ரேஞ்ச் ஆன்சர் அப்ப என்னது செவன்டீன் டூ நாட் த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டி ஃபைவ் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் மைனஸ் கண்டுபிடிச்ச ரேஞ்ச் ஆன்சர் எயிட் டுவெண்ட்டி டூ போட்டிங்கன்னா ஏன்னா நெகட்டிவ்னா மைனஸ் தானே அப்போது நிஃப்டியுடைய நெகட்டிவ் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் லோ வரலாங்க அப்போது மேலே எயிட்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வரலாம் கீழே வரதா இருந்தால் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன்டி ஃபைவ் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த ஃபார்முலா எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஆப்ஷன் ட்ரேடர்ஸ்க்காக ஏன்னா இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அபோ எயிட்டீன் தௌசண்ட் கால் ஆப்ஷனை எல்லாரும் பை பண்ணுவாங்க மேலே வரும் அப்படின்னு எயிட்டீன் தௌசண்ட் கால் ஆப்ஷனு புட்டுனா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த ரேஞ்சை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கால் ஆப்ஷனையும் புட் ஆப்ஷனையும் அதிக அளவில் வாங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் ஆகுது ரெண்டாவது இதை உடைச்சி கீழே அதுக்கு மேலே கூட கீழே போகலாம் அதே போல் மேலே வந்தால் இந்த லெவல் மட்டும்தான் இல்லைங்க இதுக்கு மேலேயும் மேலே போகலாம் இல்லை இந்த ரெண்டு இடத்தையும் டச் பண்ணாமல் ஒரே லெவலில் கூட ட்ரேட் ஆகிட்டு போயிடலாம் இது முழுக்க முழுக்க ஆப்ஷனுக்காக இது பண்ணுறது தெளிவாக காட்டுற நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிஃப் அடுத்த வாரத்துக்கான பேங்க் நிஃப்டி நிஃப்டியுடைய ரேஞ்ச் வீக்லி ரேஞ்ச் எழுதியிருக்க நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீக் ரேஞ்ச் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ நிஃப்டி ரேஞ்ச் அப்பர் சைட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுங்க லோயர் சைட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பேங்க் நிஃப்டி ரேஞ்ச் அப்பர் சைட் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் வரைக்கும் போடலாம் லோயர் சைட் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் வரைக்கும் போகலாங்க இது வந்து நான் வெள்ளிக்கிழமையிலேருந்து அடுத்த வேலைக்கிழமை வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன்
இன்னைக்கு நிஃப்டி அண்ட் பேங்களுடைய ஓப்பன் ஐ லோவாக பார்ப்போம் நிஃப்டி ஹை செவன்டீன் லோ பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் க்ளோஸ் பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ பொறுத்த வரைக்கும் ஐ தேர்ட்டி லோ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி ஒன் க்ளோஸ் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவாக நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல முடிச்சிருக்காங்க பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டீன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி பாசிட்டிவாக முடிச்சிருக்காங்க சரிங்க நாளைக்கான நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டியுடைய லெவல்ஸ் எழுதியிருக்க அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க டுமாரோ லெவல்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஒன் நிஃப்டி லெவல்ஸ் ரெசிசன்ஸ் ஒன் செவன்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ரெசிசன்ஸ் டூ செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி சப்போர்ட் ஒன் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் சப்போர்ட் டூ செவன்டீன் தௌசண்ட் நேற்று கொடுத்த லெவலே தான் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் பேங்க் நிஃப்டிக்கும் இருக்கும் ரெசிசன்ஸ் ஒன் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெசிசன்ஸ் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சப்போர்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்போர்ட் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஏன்னா நம்ம நேற்றே சொல்லியிருந்தோம் மார்க்கெட் இன்றைக்கி பெரிய அளவுக்கு இல்லாமல் கொஞ்சமாக முடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை தாங்க அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இப்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுத்த மாதம் எந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் மேலே வரலாம் கீழே வரலான்றதை பார்த்துட்டோம் வீக்லி உடைய ரேஞ்சும் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போது எந்த செக்டார் அடுத்த மாதம் பெரிய இதுவாக இருக்குன்னா எஃப்எம்சிஜிங்க ஏன்னா அது ரிலேட்டட் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங் இன்றைக்கி நிர்மலா சித்தராமன் எல்லா உடைய நிதியமைச்சர்கிட்டையும் பேசியிருக்காங்க ஸ்டேட் அவங்க இவங்கக்கிட்ட அதுடைய அவுட்புட் வரப்பொழுது இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி எந்தெந்த எஃப்எம்சிஜி துறைக்கு எந்த கம்பெனிக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கோ அது கண்டிப்பாக நல்லா ஃபோக்கஸில் மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே போல் ஐடி இன்னிய வரைக்கும் இந்த மந்த் பெரிய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க தொடர்ச்சா மார்க்கெட்டில் பெரிய கான்ட்ரிபியூட் ஐடி தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஐடியும் நல்ல கான்ட்ரிபியூட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த மாதம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய உரிய குறிச்சல் இல்லைனா ரிசல்ட்டும் வந்துங்க ரிசல்ட்டும் வரும் கண்டிப்பாக இவங்க ரிசல்ட்டும் நல்லா தான் கொடுப்பாங்க நல்லா தான் போகும் அந்த ரிசல்ட்டால் ஒரு பெரிய ஒரு பயமோ ஒன்றும் இல்லைங்க பட் ஆனால் அதே சமயத்தில் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிக்கவரி அப்படின்ற மாதிரி பேரில் எந்த ஒரு ஐடியும் பெரிய அளவுக்கு கீழே விழக்கூடாது அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூட் அடுத்த மாதம் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம குறிச்சியலாக வாஷ் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் பேங்க் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேயும் முடிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஐலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌ சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்டு கிட்ட கீழே விழுந்திருக்காங்க அவங்க இன்னும் ஸ்ட்ராங் இல்லாத மாதிரியே சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் இன்றைக்கி ஆர்பிஐ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பேங்க் வந்து என்பிஏ உடைய இது வந்து வர நாட்களில் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒமிக்ரான் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதால வாராக்கடன் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க பட் அது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு எஃபெக்ட் கொடுக்க போதுன்றதை வர நாட்களில் தான் பார்க்க முடியும் ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் பிப்ரவரி ஒன் பட்ஜெட் இதையும் அடுத்த மாதம் மார்க்கெட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பட்ஜெட்டுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய செக்டார் கம்பெனிங்க இப்பயே ஓரளவுக்கு கரெக்ஷனோ இல்லை ஓரளவுக்கு இதுவோ கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த ரேஞ்ச் பாயிண்டும் ரிசல்ட்டும் சேர்ந்து அடுத்த மாதம் கண்டிப்பாக ஒரு குறிச்சியலாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா எஜிஎஸ் நிஃப்டி ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ப்ளஸில் இருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஸோ நம்ம சொன்னது தான் அதாவது இந்த மந்த் இவ்வளோதான் அப்படின்றத அவங்க தீர்மானம் பண்ணி இன்னைக்கு முடிச்சு கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் மந்த் கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு பாசிட்டிவாகி மேலே போக ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி அபோ எயிட்டீன் கிட்ட வருதா தான் சந்தோஷம் தாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம எதை குறிச்சியலாக பார்க்கணுன்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இந்த லெவலில் திருப்பி வந்து கட் பண்ணக்கூடாதுங்க நிஃப்டி அதை கட் பண்ணால் கண்டிப்பாக லோ வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே தான் பேங்க் நிஃப்டி அகெயின் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கு கீழெல்லாம் போகக்கூடாது வந்தாங்கன்னா திருப்பி அவங்க லோ வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு இடம் தான் நிஃப்டிக்கும் பேங்க் நிஃப்டிக்கும் குறிச்சியெல்லாம் இருக்குது மற்றபடி ரிசல்ட் மந்த்து பட்ஜெட்டுக்கான ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது அடுத்த மாதம் ஒன்று பிறக்கும் பொழுது லாக்டவுன் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கோட்டுக்குள்ளே எந்த ஒரு பெரிய ஸ்டேட் ஒரு இதுவும் வந்துடக்கூடாதுங்க ஏன்னா யூகேயில் கொடுக்கலான்றாங்க யூஎஸில் யோசிக்கிறாங்க அப்படிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்தால் மட்டும்தான் மார்க்கெட்டை